Miki Biasion, io vorrei partire dall'inizio, come faccio sempre, però siccome tu hai parlato tanto con i giornalisti, hai raccontato già tantissime volte la tua storia, oggi io vorrei più parlare con il Miki appassionato che con il Miki campione del mondo. Quindi partiamo dal tuo inizio, dalla prima gara, dal, anzi prima ancora della prima gara, quando ti sei innamorato delle corse? Premetto che nella regione dove sono nato, nel Veneto, non c'erano circuiti. Da bimbo, per andare dal dentista, per farmi fare un'iniezione, una puntura, volevo dai miei genitori in regalo un'automobilina. Quindi per vedere le auto da competizione dovevo andare a vedere le corse su strada. Negli anni 70 c'erano dei rally importantissimi qui nel Veneto, rally di San Martino di Castrozza, valido per il Mondiale Piloti. Poi c'erano parecchie gare in salita, la Bassano Montegrappa, la Bolzano Mendola, sempre qui nella zona, nel Trentino. Quindi eh, mi sono appassionato delle macchine da competizione, però sulle strade. E di conseguenza il mio sogno era quello di diventare un giorno un pilota. In famiglia non c'era passione per le corse, quindi devo dire che ho curato questa mia passione proprio da, da solo, cioè con amici, con appassionati, con gente amante delle, delle corse. Effettivamente mia madre è stata la prima donna nel Veneto ad avere la patente, quindi era già molto evoluta come, come signora, però alle gare ho dovuto andare con la Vespa, col Ciao all'inizio, e ho sempre amato le competizioni come, come persona, però ho dovuto iniziare con le gare di sci, dopo con il motocross, però il mio sogno, il mio goal, il mio obiettivo era guidare una macchina da rally perché è una delle discipline del motorsport più affascinanti, più acrobatiche, dove effettivamente non c'è il corpo a corpo come in pista, ma è la lotta contro la curva, contro il cronometro, con, contro l'improvvisazione di un fondo stradale che può cambiare da un momento all'altro. Quindi mi sono innamorato dei rally fin da subito e da lì ho cominciato ad andare a vedere le gare in giro per l'Italia, fino a che un giorno sono riuscito io a, ad acquistare la mia prima macchina e, e iniziare la mia carriera. Che macchina era? Era un, up, un Opel Cadet eh, di gruppo 1, ma c'è un aneddoto abbastanza curioso. Qui in zona ci sono parecchi appassionati, c'erano anche eh, all'epoca, e un ragazzino di nome Tiziano Siviero, che poi diventò il mio navigatore per tutta la vita, che è quasi la mia età, abbiamo due mesi di differenza, organizzava ogni, ogni inverno il TRA, che erano tre gare di rally nelle montagne, nel massiccio del Grappa e nell'altopiano di Asiago, TRA sta per trofeo rally abusivi, quindi non erano assolutamente gare eh, seguite dalla federazione, omologate, bensì era un incontro tra appassionati di macchine di rally. Chiunque poteva iscriversi, avevamo anche dei partecipanti delle forze dell'ordine che chiudevano un occhio pur di fare la gara e partecipavano anche loro, ma era una cosa molto di vera passione, con un certo coefficiente di sicurezza perché la partenza era a mezzanotte, si finiva alle 6 del mattino in mezzo, ai, in mezzo ai boschi, al limite si trovava un cervo, un capriolo, ma nient'altro. E in una di queste gare, eh, con la Renault 5 di mia madre, eh, uscì di strada rovinosamente per evitare un concorrente che aveva rotto la macchina dietro una curva. Questo concorrente era il capo officina di una concessionaria Opel il quale mi disse, senti ma tu devi correre seriamente in macchina, non fare il TRA. Io ti metto a disposizione l'assistenza e tutti i pezzi di ricambio e tu compri la macchina e, e l'anno prossimo cominci a fare le cose sul serio. Questo Massimo Frigo mi ha dato questa opportunità e da lì è iniziata la, la mia carriera di pilota nel campionato Triveneto con questa Opel Cadet che Devo dire, all'epoca c'era il trofeo 112 dove quasi tutti i piloti italiani iniziavano a, ad accelerare, a frenare, ad usare il freno a mano. Ma questa opportunità che mi aveva dato questo capo officina e questa concessionaria di Bassano è stata eh, veramente irrinunciabile. E cominciai così a, a correre con questo Opel Cadet Gruppo 1, che poi mi portò anche a fare dei risultati importanti Primo anno di corso, 11 gare, 11 arrivi, quindi già una certa regolarità, tra virgolette. E mi diede appunto l'opportunità di conoscere Virgilio Conrero, che era il grande mago dell'Opel e capo di Opel Motorsport Italia, il quale mi disse dopo, dopo pochi mesi che l'avevo conosciuto di, di andare a trovarlo a Torino 
e di correre, di prendere una macchina un po' più potente e di esordire nei rally internazionali, non più solo a livello regionale o zonale. Quindi dopo l'incontro con Correro, quali sono state le prime gare poi? Devo dire che ho avuto una carriera molto fortunata perché nello sport in generale ci vuole il talento, ci vuole la passione, lo spirito di sacrificio, però se sei sfortunato non ottieni niente, nel senso che ci sono dei piloti bravissimi, velocissimi, che però hanno vinto poco nella loro carriera. Io ho esordito con un Opel Ascona 2000 Gruppo 2 in Sicilia proprio l'anno dopo perché avevo iniziato nel 79 e quindi nel 1980 mi sono presentato nei rally internazionali dove c'erano tutti i migliori piloti italiani ed europei e subito all'esorio ho fatto con una vettura non da assoluto ma ho fatto un quinto posto assoluto in Targa Florio poi un altro quarto posto assoluto all'Isola d'Elba sempre vincendo la, la categoria e alla fine anno mi sono trovato campione d'Italia della categoria di gruppo 2 e già a metà stagione la, la Michelin aveva cominciato a fornirmi i pneumatici, l'Opel a darmi i ricambi e quindi questo giovane esordiente di, di 21 anni si era finalmente conquistato la, la fiducia di una squadra ed ero stato appunto poi vincendo il titolo italiano assunto dall'Opel per fare le gare nel 1981 con una vettura identica a quelle ufficiali ma con i colori eh, delle, dei concessionari Opel italiani. Quindi immediatamente, già dopo, come si può dire, dopo due anni di corse, eh, ero già professionista. Un record, in un certo senso, da il fatto di non dover più utilizzare come dire, il budget e gli aiuti dei miei genitori e degli sponsor, bensì di ricevere già un piccolo stipendio per correre in macchina. La cosa, più bella, la cosa più bella che mi è successa in questi due anni è che è un grande pilota, il tedesco Walter Rohr, anche lui due volte campione del mondo, nel 1977 era in Italia per partecipare al rally di San Martino di Castrozza, valido per il Mondiale Piloti, per la prima volta alla guida di una Fiat, di una 131. E durante le ricognizioni del percorso che lui aveva fatto con una Porsche fu fermato dal vigile del mio paesino dove abitavo qui vicino a Bassano del Grappa allora. Ed io con la Vespa mi ero fermato a fare da interprete perché Rör non parlava italiano, il vigile non parlava tedesco e quindi io mi sono messo lì di mezzo parlando un po' in inglese con Walter Rör e ho spiegato al vigile che era un grande campione che non doveva dargli la multa perché era qui come professionista, non era eh, che andava in giro con la macchina smarmitata a disturbare la gente. E così fu una, un incontro, io avevo a casa le, sei ragazzini e tempo avevano le figurine panini con i calciatori, io avevo le foto di Rurl, di Vatanen, di, di tutti i vari piloti di Miccola, di quegli anni magici del rally. La cosa incredibile è che nel 1981, quando appunto passai alla squadra Opel, partecipai al rally mondiale di Sanremo con un Opel Ascona 400, e Rurl correva anche lui con la stessa macchina e prima della partenza lo trovai alle verifiche e gli dissi buongiorno Walter come stai e lui mi guarda e mi dice ma tu sei Michi Vespa? <ride> sì Walter sono io Michi Vespa e cosa ci fai qua? Guarda non te lo dico corro con una macchina identica alla tua come per dire, dopo due anni che ero un ragazzino con la Vespa, no, due anni, quattro anni, sono qui nel 81 e faccio una gara di campionato del mondo con una macchina competitiva. Allora lui mi disse, mamma mia, Michi, se mi stai davanti in qualche prova, io ti regalo i miei guanti. E io ho vinto delle prove speciali quell'anno e fine gara Walter venne in albergo in cerca di me si informò presso la squadra Conrero e mi portò i guanti autografati che io tengo ancora come un cimelio. La cosa meravigliosa è che poi lui è passato alla Lancia nell'83 e anch'io dall'Opel sono passato alla Lancia con la stessa macchina, con la 037, che vedete qui alle mie spalle. Quindi si è formata, si è creata un'amicizia con questo grande campione che ancora oggi quando lui viene in Italia ed è alla dogana del Brennero mi chiama e mi dice Michi io 13-15 casa tua prepara spaghetti, <ride> quindi 
veramente sono, sono cose che oggi non esistono più eppure la, le amicizie che abbiamo fatto in quegli anni sono state fantastiche quindi il mio inizio nei, nel mondo dei rally è stato questo è stato quello di un ragazzino che realizzava il suo sogno eh, senza de, dilapidare tra virgolette il patrimonio di famiglia o mettere in difficoltà la famiglia ecco l'unico rammarico che ho più che altro che ha avuto mia madre che ho abbandonato l'università dopo tantissimi esami di architettura quasi alla fine ebbi l'opportunità appunto di diventare pilota ufficiale di Opel e, e dissi a mia madre guarda mamma lascio perdere gli studi per un anno perché corro da professionista con i soldi che guadagno finisco la laurea e mi apro il mio studio la laurea non è mai arrivata però sono arrivato due volte campione del mondo bellissimo e quindi l'arrivo in Lancia? Opel mi, mi stimava moltissimo anche perché già nell'82 mi sono in un certo senso giocato il titolo italiano e sono stato il pilota della squadra Opel Italia logicamente più competitivo e ho perso il titolo per motivi politici tra virgolette perché in un paio di gare ho cercato di aiutare un mio compagno di squadra nella classifica finale di varie gare per fargli vincere l'europeo e lui si è vinto l'europeo io ho perso per pochissimi punti il campionato italiano però solo dopo quattro anni di gare in Italia eh, le gare nazionali mi stavano un po' strette non tanto io ma in generale avevano capito il mio potenziale e il Jolly Club che era una scuderia satellite della squadra Lancia mi propose di correre nel campionato europeo con la 037 non era un tradimento alla Opel che mi aveva veramente aiutato e portato al professionismo mi dispiaceva in un certo senso eh, abbandonare una squadra che aveva molto creduto in me ma il mio più grande tifoso è stato proprio Virgilio Conrero il direttore del reparto corse di Opel Italia e Amilcare Balestieri che al tempo era direttore sportivo in Opel anche lui è grande pilota degli anni 70 con la Lancia Fulvia, con la Lancia Stratos eccetera e, ed entrambi mi dissero Michi un'occasione un del genere eh, non la devi assolutamente perdere perché intanto vai a correre nella squadra più importante che c'è al mondo in più vai a fare esperienza all'estero e siccome abbiamo pochissimi italiani nel campionato del mondo a parte Attilio Bettega non c'erano piloti italiani che erano assiduamente coinvolti nel campionato mondiale Marche e piloti è giusto che tu faccia questo step di esperienza all'estero per poi tentare la scalata e cominciare a correre nel mondiale a tempo pieno e così Jolly Club tramite Claudio Bortoletto e Roberto Angiolini mi fecero fare un contratto da Cesare Fiorio con, come pilota ufficiale Lancia però dato in gestione al Jolly Club to tip e con la 037 iniziai a fare nel 1983 un po' di gara all'estero cercando di portare in Italia il titolo europeo fu una stagione eccezionale 11 gare, 9 vittorie, un secondo e un terzo posto e poi un solo ritiro per un problema al motore in Grecia quindi veramente strike, non c'era storia per nessuno. Grazie all'aiuto dell'ingegner Limone che mi insegnò molto bene come era costruita la macchina e ai suggerimenti e consigli di guida di Giorgio Pianta che era collaudatore, mi adattai, tra virgolette, in breve tempo, in pochi mesi, alla guida di una vettura completamente diversa dalle macchine con cui avevo sempre corso perché le Opel erano vetture con motore anteriore e trazione posteriore. La 037 era una vettura con motore posteriore centrale, quindi molto leggera nell'avantreno, completamente diversa nelle reazioni. Però effettivamente mi, mi adattai in un modo talmente veloce e naturale che immediatamente fui estremamente competitivo. Ricordo anche che nell'83, oltre a vincere il campionato europeo per il quale ero diciamo, stato indirizzato, ho vinto anche il campionato italiano, non volendo, tra virgolette, perché non ero, non ero uno dei piloti scelti per, com, per co, competere in Italia. Ma quattro gare italiane facevano parte dell'europeo e avendo le vinte tutte mi trovai anche a vincere il titolo italiano. Era una macchina un po' fuori posto, la 37, rispetto alle altre. Cioè è arrivata poi in un momento in cui le integrali stavano arrivando, stavano iniziando a dominare 
Eppure, come è successo che quella macchina lì è rimasta davanti alle, alle trazioni integrali? Sì, effettivamente la scelta di fare una vettura nuova a due ruote motrici per molti è sembrata azzardata. Effettivamente il progetto 037 era nato un po' prima, cioè era nato un po' prima quando ancora c'era un certo scetticismo sul progetto Audi delle quattro ruote motrici. Poi questa soluzione delle 4x4 si verificò nettamente indovinata, fu nettamente superiore come scelta rispetto a tutti quanti. Ormai in lancia erano partiti con questa vettura, la quale si rese estremamente competitiva sull'asfalto, nettamente competitiva. Sullo sterrato, eh, logicamente, la 4x4 era avvantaggiata, però la 037 era una macchina sì competitiva nell'asfalto, ma estremamente robusta e efficace anche sugli sterrati, soprattutto quelli molto sconnessi, tipo l'Acropoli o il Portogallo. Ma il segreto vincente delle lancia della squadra era, stava nel, nella professionalità e nel fatto che erano tutti coinvolti in una competizione o nell'obiettivo, cioè dal primo degli ingegneri all'ultimo dei meccanici, nel senso che tu potevi fare un investimento di svagliati milioni di, di euro o miliardi di lire, ma se l'ultimo dei meccanici si dimenticava di stringere un bulloncino da 1,50 euro, tutto quanto il lavoro di centinaia di persone veniva vanificato. Quindi eh, era la bravura di Cesare Fiorio, dei vari ingegneri Limone, Lombardi, nel tenere la squadra molto unita ed era l'arma la, vincente. Si lavorava tutti con l'obiettivo di vincere e, ed effettivamente anche con vetture non proprio competitive, come in passato con la 131, che era una macchina da famiglia. Eh, tantissimi titoli mondiali sono arrivati in Italia proprio per questo lavoro impressionante e per questa voglia di spingere tutti nella stessa direzione. La 37 a livello di guida, anche durante lo sviluppo, appunto era una macchina completamente diametralmente opposta a quelle che eri abituato a guidare prima, quindi molto leggera davanti, precisissima. Tu hai partecipato anche allo sviluppo? Allora, io devo ringraziare la Lancia, nel senso Giorgio Pianta, che quando dall'Opel mi, mi chiamò in squadra ancora prima di iniziare la stagione sportiva e mi dette l'opportunità di in un certo senso aiutarlo nello, nei test e nello sviluppo non tanto per dare dei consigli sulla macchina perché a parte la mia giovane età non avevo grande esperienza come collaudatore bensì nel fare molti chilometri per fare le prove come si diceva allora di durata cioè ogni particolare veniva sottoposto a degli sforzi estremi nel circuito della Mandria, che era una, una simulazione di una prova speciale ad anello, e lì mh, dovevamo vedere quanto poteva durare la frizione, un cambio, i semiassi, ma centinaia e centinaia di chilometri. Giorgio Pianta era il re della Mandria, nel senso che nessun pilota, Toivonen, Allen, eh, tutti i vari piloti, riuscivano a fare i tempi che faceva lui e infatti lui non voleva mai che si andasse a fare i test fuori dalla mandria perché eh, diceva abbiamo dei termini di paragone quando voi riuscirete a fare il mio tempo vuol dire che, che vi siete abituati alla, alla macchina e Giorgio Pianta mi, de, mi diede dei consigli mo, molto importanti perché effettivamente io ero abituato a fare la, la, la staccata e poi a, a inizio curva accelerare e guidare in derapata, con, ero abituato così con l'Opel che aveva quasi tutto il peso sull'asse anteriore. Facendo questo tipo di, di manovra, di utilizzo della macchina, con la 037 mi, mi trovavo abbastanza non a mio agio perché eh, quando acceleravo e c'era questo trasferimento di massa dall'asse anteriore all'asse posteriore, perché tutto il carico era sul posteriore della macchina, L'avantreno si alleggeriva e subentrava un certo sottosterzo, quindi avevo sempre la macchina, come facciamo noi piloti, che sterziamo e la macchina tende ad allargare la curva con l'avantreno. E lui mi diede un consiglio che poi si è rivelato il segreto, il consiglio vincente, il segreto anche mio personale per andare forte rispetto anche a tanti altri piloti giovani italiani che come me volevano arrivare al mondiale, che però eh, non, non sono non riusciti ad essere competitivi quanto, quanto me. Quello di entrare appunto in curva un po' in ritardo, molto velocemente, 
e fare la prima parte della curva, la prima metà della curva in, in frenata, quindi eh, ritardare moltissimo la staccata. Bisogna abituarsi perché ci vuole un po' di coraggio le prime volte perché pensi che la curva sia troppo angolata per quanto ci arrivi forte. Invece la 037 aveva questa caratteristica che tu potevi entrare anche un po' esagerato in curva, levare l'acceleratore, il gas e questo peso, questa massa posteriore con questo grande alettone posteriore ti facevano un po' da paracadute e quindi ti tenevano il muso schiacciato perché avevi questo, come quando gli aerei invertono i motori per fare la frenata nel rullaggio di atterraggio ecco è lo stesso, la stessa sensazione e poi quando eri già in prossimità non dico dell'uscita dalla curva ma quando con l'occhio vedevi il limite esterno della curva potevi già cominciare ad accelerare e utilizzare la trazione della macchina senza che subentrasse questo sottosterzo. Questo tipo di tecnica di guida è stata vincente e effettivamente è quella che mi ha portato a conoscere la 037 e a guidarla nonostante appunto la mia inesperienza guidarla poi anche nel mondiale e battere spesso le quattro ruote motrici ed essere spesso eh, anche competitivo con i miei compagni di squadra che erano dei, dei signori piloti, uno era Henry Toivonen e l'altro era Mark Allen che era il massimo che c'era tra virgolette nel mercato realistico di quegli anni. Quindi da pilota semi ufficiale ho appoggiato tra virgolette al Jolly Club, subito anche lì cominciai a farmi delle esperienze importantissime e dei grandi risultati. Se ben penso nell'84 quando per la prima volta mi affacciai a delle gare di mondiale che era il sogno della mia vita. Eh, mi presentai a Monte Carlo con un sesto posto e in Portogallo arrivai quarto e poi al mio esordio in rally di Corsica che era la gara a parte più pericolosa ma anche più difficile, la gara la chiamano dalle mille curve. La prima volta che ci andai a correre feci un podio, feci secondo assoluto. Quindi i segreti che mi diede Giorgio Pianta e i suggerimenti appunto anche dell'ingegnere Limone su come utilizzare al massimo questa macchina molto molto particolare eh, furono essenziali e mi resero subito competitivo. Con grande stupore dello stesso Cesare Fiorio che non si sarebbe aspettato un ragazzino già così veloce il primo anno all'esordio nel mondiale. È vero che un componente del team Audi Atterrò con l'elicottero per venire a controllarvi sotto il muso della 037. <ride> Era stato mandato per controllarvi la macchina. Questo è il rally dell'Acropoli nell'83 dove io ero solo in, in supervisione. Eh, a un certo punto della gara eh, la lancia di Allen e appunto la 037 di Rurl erano davanti alle, quattro ruote, alle Audi quattro ruote motrici e ad un'assistenza gli ingegneri Audi eh, si stesero sotto una delle lancia che erano i cavalletti a sostituire il cambio per vedere se effettivamente nelle ruote anteriori c'era un differenziale dei semiassi. C'è da dire una cosa, al tempo il rally di Grecia era, erano delle pietraie, la gara era affrontata anche con una, una certa tattica perché in lancia si vinceva sì per la bravura dei piloti, per la affidabilità delle macchine, però c'erano anche delle strategie. Si partiva spesso un po' lentamente con le 037, ma anche, anche negli anni successivi, eh, nelle gare di terra, perché era importante nelle, tappe, nelle due tappe finali non partire per primi, in modo che la strada fosse in un certo senso spazzolata, pulita dal ghiaino, dal brecciolino, dalle macchine che partivano con un numero dall'1 al 4. E così le 037, anche se avevano solo due ruote motrici, potevano sfruttare al meglio, stando nelle rotaie dei concorrenti precedenti, precedenti le, il grip, la trazione e quindi essere competitive anche su dei fondi che non erano proprio l'ideale per delle vetture che combattevano con solo due ruote di trazione contro le quattro ruote motrici. Quindi c'era tattica, c'era veramente studio di come poter non prendere in giro ma come poter beffare gli avversari. Io mi ricordo che nell'83, fresco pilota della, della Lancia, fui mandato al rally di Monte Carlo come ricognitore di Rurl e di Allen che eh, partecipavano 
alla gara più famosa del mondo. In alcuni tratti la, questa gara era innevata e lì le Audi logicamente erano nettamente superiori. E invece nell'83 Walter Earl vinse il rally di Monte Carlo con la 037 anche perché eravamo una ventina di pilotini della, della Lancia o ragazzini italiani che durante la notte andavano in certi punti molto difficili a spallare la neve, a fare due rotaie asfaltate per riuscire a far passare le Lancia con le gomme d'asfalto mentre le Audi anche se con le quattro ruote motrici dovevano passare con le gomme quasi chiodate, quindi come si dice, al giorno d'oggi si può dire che tiravamo di quei pacchi micidiali alle altre squadre, quindi veramente di grande soddisfazione. E questa è una cosa italianissima, una cosa però non è stata mai tanto italiana, la scuola dei piloti d'Arelli, cioè tu sei stato uno dei pochissimi, fuori magari nei paesi del nord o anche da altre parti, i giovanissimi vengono formati in un altro modo. Qua tu mi hai detto che ti sei formato in, quella, in, in quelle gare che facevate qui, no? A parte che oggi sarebbe probabilmente impossibile, ma anche all'epoca era una cosa rarissima. Cioè tu ti sei formato in un modo, diciamo, proprio su strada. E gli altri piloti italiani, questa, cioè, questa formazione, che non, co come se la sono fatta? Cioè, è stata sempre una questione di mentalità diversa, perché poi gli altri piloti esteri hanno avuto tracciati più facili su cui allenarsi, anche sulla neve, molto più spesso. Qua da noi non tanto. Ma eh, c'è da dire una cosa che io avevo una passione incredibile. E abitando vicino alle montagne, durante l'inverno appena faceva 10 cm di neve, con qualsiasi macchina ci si trovava alle 10 di sera in un bar e si partiva e, e si chiudeva un pezzo di strada, tra virgolette, abusivamente però, col permesso del rifugio dove arrivava questa strada che poi logicamente ci obbligava ad andare a cena ma ci provava a mezzanotte polenta e capriolo e vino buono una volta e si andava su in 4-5 e, e avanti e indietro poi ogni tanto qualcuno eh, metteva 5.000 lire e portava sulla tannichetta di benzina allora me la metteva sulla macchina e io lo, lo facevo andare avanti e indietro e per me era una forma di allenamento impressionante si vedeva poco in televisione i rally allora, però dalle fotografie cercavo di capire la, la tecnica di guida dei vari piloti scandinavi che dominavano nel campionato del mondo. E quindi con questa opportunità di andare su due o tre volte alla settimana per tre mesi all'anno sulla neve, a, anche con delle carriole di macchina, l'importante è che avessero le cinture buone, e i fari e, e, le gomme, e le gomme da neve, e su e giù dalle 10 di sera a mezzanotte, luna, poi eh, ogni tanto ci si nevava, allora lì arrivava su uno col trattore e ti tirava fuori, allora gli dovevi pagare la birra. Era tutta una piccola organizzazione che avevamo e questa per me è stata una scuola impressionante. Infatti mi sono presentato già nei rally internazionali con una notevole differenza di guida in, in traiettoria rispetto agli altri ragazzini italiani. Ricordo che quando l'Opel mi fece provare per la prima volta la Scona 400 montò con me il navigatore di Tony Fassina che già correva ufficiale nella squadra, eh, Rudy Dal Pozzo e dopo quattro curve mi disse ma no Michi guarda che così qua. No eh, Rudy guarda che ho visto i filmati all'estero fanno così sì ma ogni curva sembra che tu tu la fai in anticipo poi arrivi in ritardo allora Dopo un po' di passaggi si ha capito che era il mio stile di guida che non era pericoloso, bensì era molto efficace. E ancora oggi dice, guarda, la prima volta che sono salito in macchina con te, ogni curva alzavo le gambe perché avevo paura che, che, che tu andassi addosso all'interno della curva. Invece era una cosa che mi ero studiato nei, nei vari, nelle varie riviste, vedevo le foto di queste macchine che erano già girate prima della curva e poi facevano la curva in derapata ma uscendo già in traiettoria, mentre noi italiani in generale uscivamo ancora in sbandata dalle curve. E quindi con questa mia, da, da autodidatta, con questo mio allenamento, mi sono avvicinato molto di più alla, alla guida di, degli scandinavi, i quali è logico che su determinati fondi sono più veloci dei piloti latini perché guidano per otto mesi all'anno sulla neve o la maggior parte delle strade sono non sono asfaltate. Mentre in Italia c'erano pochissimi rally in terra, soprattutto per problemi economici, perché dopo una gara 
rimettere in buone condizioni uno, uno starrato ha dei costi importanti, mentre una gara su asfalto, dopo la gara la, la, non c'è nessuna manutenzione da fare. E quindi non c'è mai stata in Italia una grande tradizione di piloti su neve o su, o su sterrato. Ed è stato forse questo, questo mio allenamento che mi ha portato ad essere subito competitivo a livello internazionale. Premetto che io in Italia facevo grande fatica a stare davanti a dei giovani arrembanti come i vari Cunico, Cinotto, Zanussi, eh, Toniana, Vudafieri, perché effettivamente sull'asfalto loro erano molto molto preparati, però correndo io da un po' di anni sull'asfalto e allenandomi molto sulla neve mi sono meritato i gradi di, di, di italiano utilizzato nel campionato del mondo dalla Lancia per poi portarmi appunto a livello alla squadra Martini nell'86 con la, con la S4, finalmente con i colori della Martini Racing sulla tuta che cioè, si può dire che portarmi a vedere anche in un bar le bottiglie della Martini era come portare un bambino in pasticceria, cioè, i colori Martini per me volevano dire eh, aver raggiunto l'obiettivo della mia vita, il sogno della mia vita e averli sulla tuta ed essere un pilota della squadra Martini e, era il massimo che potessi avere. Riuscire a trasformare il proprio hobby, la propria passione nel proprio lavoro, poi questo lavoro ti porta a essere anche vincente e anche a guadagnare delle cifre che come architetto non avrei mai <ride> guadagnato. Eh, cosa vuoi di più della vita? Un amaro? <ride> Penso che io a Bassano vado in giro con una 1.300, con la Lancia 1.300, che ha 36.000 km originali di un vecchietto che l'ho trovata, è targata Cuneo, insomma, vabbè. Eh? Insomma, non è venuto catastrofico, cosa ah, dici? Perfetto, è bellissimo. <ride> Posto. Più 5.000 euro adesso. Ah, al 100%. <ride> sì. <ride>